begrüße Sie zu einer weiteren Tuk Talk Ausgabe. Dass unsere Universität zu den internationalsten in Sachsen gehört, das wissen Sie ja sicherlich. So kommt etwa jeder vierte Studierende, etwa jeder vierte Promovierende und etwa jeder sechste wissenschaftliche Mitarbeitende aus dem Ausland. Erst wenn internationale Zusammenarbeit, gelebte Weltoffenheit und vielfältige Ideen zusammenkommen, dann wird ein wissenschaftlicher Fortschritt möglich. Und genau hinter dieser Überzeugung steht auch der neue Geschäftsführer unseres Internationalen Universitätszentrums. Er möchte hier ein Feuer dafür entfachen, wie bereichernd Internationalität für das Studium, die Lehre und die Forschung sind. Benny Liebold ist Geschäftsführer des Internationalen Universitätszentrums an der TU Chemnitz. In Karl-Marx-Stadt aufgewachsen, absolvierte er hier bis 2011 sein Studium in Medien- und Kommunikationswissenschaften. Danach arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medienpsychologie. 2016 verließ er dann für rund vier Jahre die TU Chemnitz, um als User Experience Designer tätig zu sein. Da er sich aber schon immer tief mit unserer Universität verbunden fühlte, zog es ihn im Frühjahr 2020 an die TU Chemnitz zurück. Sein Ziel ist es nun, unseren internationalen Campus durch nachhaltige Kooperationen und innovative Formate in der internationalen Lehre weiter zu stärken. Passend dazu bereist der passionierte Radfahrer gern die Welt, um mit Entdeckertrang abwechslungsreiche interkulturelle Erfahrungen abseits des Alltags zu suchen. Gefallen findet er dabei an vielen Orten dieser Welt, wie beispielsweise den belebten marokkanischen Souks oder den landschaftlich imposanten US-Nationalparks. Hallo Benny, ich freue mich, dass ich dich heute bei Tuk Talk begrüßen kann. Hallo Stefanie. Ja, wir zwei, wir kennen uns ja jetzt auch schon so ein Stück länger, nämlich noch aus deiner Zeit, als du an der Professur für Medienpsychologie gearbeitet hast. Dann bist du eine Weile in die Wirtschaft gewechselt und jetzt sitzt du hier vor mir als Geschäftsführer des IOZ, also des Internationalen Universitätszentrums. Wie kam der Wechsel? Warum bist du zurückgekommen? Ja, ich hatte bereits im Rahmen meiner Forschung sehr intensive Forschungskontakte zu internationalen Kolleginnen und Kollegen und habe die auch immer sehr geschätzt, diese Erfahrung, die ich dabei machen konnte. Und damals hatte ich auch tatsächlich schon Kontakt zum IOZ im Rahmen eines Dozentenaustauschs im Erasmus-Programm, an dem ich teilgenommen habe. Da bin ich an die Universität Luxemburg zu einem Kollegen und habe mich wirklich sehr gefreut über die Unterstützungsangebote des IOZ und über die Fördermöglichkeiten, die dort zur Verfügung stehen. Und jetzt freue ich mich natürlich umso mehr, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im IOZ die Internationalisierung der TU Chemnitz weitergestalten zu können. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht der internationale Austausch für eine Universität? Ja, wahrscheinlich muss man sagen, nicht weniger als essentiell. Ich glaube, man muss das aus zwei Perspektiven betrachten. Das eine ist die Sicht der Wissenschaft. Da haben wir zum Glück eine Situation, in der wir das Rad nicht jedes Mal neu erfinden müssen, sondern wir haben viele Forschungsaktivitäten international, die ineinander greifen, die aufeinander aufbauen. Und genau dieser Prozess wäre ohne internationale Fachtagungen, ohne Forschungsaufenthalte bei Kooperationspartnern ganz einfach nicht vorstellbar. Und die zweite Perspektive ist eher eine persönliche, aus Sicht der Studierenden, auch aus Sicht der Forschenden, ist ein äh, internationaler Austausch, eine ganz äh, starke persönliche Bereicherung. Und die Erfahrungen, die man dort macht, sowohl persönlich, privat, und beruflich, die, sind, äh, die kann man ganz einfach nicht ersetzen. Und äh, ich kann nur jedem empfehlen, der sich mit dem Thema Austausch äh, im Rahmen des Studiums oder im Rahmen der Forschung noch nicht beschäftigt hat, da einfach mal auf der Website des IOZ zu schauen, was dort für Angebote zur Verfügung stehen. Und was man dabei auch gar nicht vergessen sollte, ist, dass wir bereits an der TU Chemnitz tolle Möglichkeiten haben, sich zu internationalisieren. Und zwar haben wir einen unglaublich internationalen Campus mit knapp 28 Prozent der Studierenden, die aus anderen Ländern kommen, und zwar aus knapp 90 Nationen. Und das ist natürlich eine unglaublich tolle Ausgangssituation, sowohl für die TU Chemnitz, aber auch für die Stadt Chemnitz. Gerade jetzt mit Blick auf, die, auf den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025, über den ich mich riesig gefreut habe. Und diese Vielfalt an Menschen, die damit einhergeht, bringt natürlich auch eine Vielfalt an Ideen mit sich. Und das ist für eine Universität was ganz, ganz Wichtiges. Thema Angebote, das ist ein gutes Stichwort. Wie genau kann denn jetzt das IOZ das internationale Hochschulleben überhaupt unterstützen? Das IOZ hat eine sehr große Bandbreite an Angeboten. Wir sind ein Team von acht Personen die ein sehr, sehr breites Aufgabenspektrum haben, wie man es üblicherweise auch von dem International Office erwarten würde. Das heißt, wir beraten Studierende, die einen Auslandsaufenthalt antreten möchten. Wir beraten Studierende, die an die TU Chemnitz kommen für einen Auslandsaufenthalt. Wir unterstützen Professuren und Fakultäten bei der Einwerbung von Drittmitteln für die Internationalisierung. Und wir äh, betreuen natürlich auch die Kooperationsverträge mit anderen äh, internationalen Partneruniversitäten. Und das sind alles Aufgaben, die üblicherweise zu einem Aufgabenspektrum eines International Office gehören. 
Und ich würde gerne zwei Dinge hervorheben, die das IOZ an der TU Chemnitz ganz besonders machen. Das ist vor allem das Patenprogramm des Internationalen Universitätszentrums. Eine Gruppe von sehr, sehr engagierten Studierenden, die ihre internationalen Kommilitonen im Studium unterstützen und auch darüber hinaus. Und das am besten sogar schon, bevor man überhaupt an die TU Chemnitz gekommen ist. Und in diesem Kontext sollte man auch erwähnen, dass das Patenprogramm 2018, 2019 bei einer Befragung internationaler Studierender zum weltweit besten Betreuungsangebot gekürt wurde. Und man kann sich dann vorstellen, dass man hier als International an der TU Chemnitz auch wirklich sehr gut aufgehoben ist. Das zweite ist das Visiting Scholar Program, ein sehr interessantes Angebot für renommierte internationale Wissenschaftler, die dann für knapp sechs Monate einen Forschungsaufenthalt in Chemnitz bei ihren Kooperationspartnerinnen und Partnern absolvieren können. Und dieses Programm wird auch sehr, sehr gut angenommen und hat es sogar in ein Handbuch der Hochschulrektorenkonferenz geschafft als besonders gut geglücktes Internationalisierungsinstrument. Jetzt leben wir ja momentan aber in einer Pandemie. Das heißt, Reisen und persönliche Kontakte sind im Moment nur sehr eingeschränkt möglich. Wie ist denn jetzt im Moment deine Erfahrung im internationalen Bereich? Hast du das Gefühl, dass der internationale Austausch im Moment stark gebremst wird? Ja. Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Das liegt nicht unbedingt daran, dass wir nicht wissen, wie die aktuelle Situation ausschaut. Ich bin ja mit dem Aufkommen der Corona-Krise quasi an die TU Chemnitz gekommen ins IOZ und habe viele Prozesse ganz einfach darüber kennengelernt, dass wir erstmal ganz viele Ausnahmen beschließen mussten. Es ist tatsächlich so, dass es einen starken Rückgang gab in den internationalen Mobilitäten, sowohl für Studierende als auch für Forschende. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass es noch eine gewisse Zeit so bleiben wird. Schwierig ist die Frage deswegen, weil es ja auch eine Zeit nach Corona geben wird und es gerade schwerfällt abzuschätzen, wie diese Zeit denn aussehen wird. Es gibt einige Studien, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und gerade mit Blick auf Studierende hat man dabei zum Beispiel festgestellt, dass Austauschstudierende, die ein Semester im Ausland planen, dazu tendieren, das nicht ganz abzusagen, sondern die planen das für später und verschieben das in gewisser Weise. Und äh, internationale Studierende, die für einen Abschluss nach Deutschland kommen, die äh, verschieben genauso ihre äh, Pläne zum Großteil dann auf ein späteres Jahr. Das heißt, man kann in gewisser Weise von so einem Nachholeffekt ausgehen, der dann stattfinden wird. Es gab aber auch eine Reihe positiver Entwicklungen durch die Corona-Krise. Die können vor allem auf die äh, digitalen Tools zurückgeführt werden, die wir jetzt alle viel stärker einsetzen und die natürlich auch im Rahmen des Studiums und der Lehre ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Und das kann man sich vielleicht auch ganz bildlich vorstellen. Wir äh, haben vormittags ein Seminar in Chemnitz, äh, mittags belegen wir eine Vorlesung in Paris und abends haben wir doch ein Praktikum in Göteborg. Das mag jetzt vielleicht äh, ein bisschen utopisch klingen, aber die Strukturen, die man dafür braucht, die sind gerade in Entwicklung. Jetzt hast du ja trotz Corona eine ganze Menge neue Pläne im Gepäck. Was willst du denn dann eigentlich als erstes angehen, wenn es wieder losgehen kann? Ja, da müssen wir natürlich erstmal hervorheben, dass die TU Chemnitz im Bereich Internationalisierung schon sehr gut aufgestellt ist. Wir haben ein hervorragendes Patenprogramm, wir haben ein tolles Visiting Scholar Programm. Wir haben Anfang des Jahres den Re-Audit Internationalisierung der Hochschulen durch die Hochschulrektorenkonferenz erfolgreich abgeschlossen. Und wir sind sehr erfolgreich im Bereich der Einwerbung von Drittmitteln für die Internationalisierung. Also wirklich eine sehr gute Ausgangssituation. Und mein Anliegen wird es vor allem sein, noch stärker in Feuer auf allen Ebenen der Universität dafür zu entfachen, was, welchen Mehrwert internationaler Austausch für das Studium und auch für die Lehre leisten kann. Und dazu wird das IOZ noch stärker auf Professuren und auf Fakultäten zugehen, um dann gemeinsam in Projekten Konzepte zu entwickeln und umzusetzen, die dann der TU Chemnitz insgesamt weiterhelfen. Das haben wir in den vergangenen Monaten auch schon getan, vor allem mit Blick auf die digitalen Tools, die ich vorhin angesprochen habe. Und da möchte ich vielleicht auf zwei Projekte eingehen, die jetzt gerade am Starten sind oder bereits gestartet sind. Das eine ist International Virtual Academic Collaboration, kurz IVEC. Das hat das IOZ gemeinsam mit der Professur Halbleiterphysik am Institut für Physik und der Professur Koordinationschemie am Institut für Chemie beantragt und führt das jetzt auch durch. Da geht es darum, internationale Module zu entwickeln, in denen Studierende und Lehrende der TU Chemnitz und der Babes Boje University in Cluj-Napoca in Rumänien teilnehmen. Das heißt, wir haben einen großen virtuellen Seminarraum mit Studierenden und Lehrenden aus zwei Universitäten. Und das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes Konzept. Das ist gerade im Entstehen und wird dann im kommenden Semester starten. Und das zweite Projekt, das ist erst kürzlich bewilligt worden tatsächlich, wurde gemeinsam beantragt vom IOZ und den Fakultäten für Elektrotechnik, Informationstechnik, Maschinenbau und Informatik. Ähm, TUC Digital Programs nennt sich das. Dabei geht es darum, dass wir drei internationale Masterstudiengänge der TU Chemnitz vollständig digital studierbar machen. Und das Ziel ist dabei auch gar nicht, dass man vollständig aus dem Ausland studiert, sondern wir wollen den Studierenden die Möglichkeit eröffnen, jedes Semester neu zu entscheiden, möchte ich jetzt ein Semester in Chemnitz verbringen 
oder möchte ich das Semester aus meinem Heimatland heraus studieren. Und damit ergeben sich natürlich für die Studierenden ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten auch für ihr persönliches Studium. Abseits der Projektarbeit wird es vor allem darum gehen, nachhaltige Kooperationen mit internationalen Partnerhochschulen weiter zu pflegen und aufzubauen. Und in der vergangenen Zeit waren wir da sehr stark involviert in eine Kooperation mit sieben weiteren europäischen Partnerhochschulen, die sich die große Vision gesetzt haben, einen grenzübergreifenden europäischen Hochschulraum und Bildungsraum aufzubauen. Und das ist, wie ich finde, ein sehr spannendes Anliegen und da wird es auch noch sehr spannende Entwicklungen in der Zukunft geben. Ja, da hast du dir auf jeden Fall ambitionierte Ziele gesetzt. Ich wünsche dir, dass du sie alle erreichen wirst. Danke, dass du heute bei uns gewesen bist. Vielen Dank. Ja, unser nächster Talk, Talk ist dann auch schon die letzte Ausgabe in diesem doch sehr ungewöhnlichen Jahr. Daher wird uns natürlich nochmal unser Rektor, Professor Dr. Gerd Strohmeier, besuchen. Wie immer blicken wir dann auf die vergangenen Monate zurück und schauen gemeinsam, was denn das kommende Jahr wohl mit sich bringen wird. Sicherlich werden Sie auch viele Fragen an den Rektor haben. Nutzen Sie doch daher die Gelegenheit und schicken Sie uns gern Ihre Fragen an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Dann bis zum nächsten Mal. Musik